നമ്മൾ ഓരോ മുറി ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഉടനെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അത് വഴിയെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഉടനെ പറയും ടി ടി എടുക്കണം എന്ന് പറയും ഇതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനകത്ത് വസ്തുതയുണ്ടോ പലരും ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മുറിവ് പഴുക്കാതിരിക്കാണ് ടി ടി എടുക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതല്ല ടെറ്റനസ് എന്ന മാരകമായ അസുഖം വരാതിരിക്കാനാണ് ടി ടി എടുക്കുന്നത് പഴുക്കുന്നത് ആ മുറിവിലുള്ള ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനെയാണ് പഴുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മാരകമായ അസുഖമാണ് ടെറ്റനസ് എന്ന് പറയുന്ന അണുക്കൾ ശരീരത്തിൽ കയറി അത് നാടികവ്യൂഹത്തിൽ കയറി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇവിടെ ഇമ്യൂണൈസേഷൻ വളരെ വ്യാപകമായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ടെറ്റനസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അപൂർവമായി കാണുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു മുറിവുണ്ടായ എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ടെറ്റനസ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് സാധാരണഗതിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നര മാസം രണ്ടര മാസം മൂന്നര മാസവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബൂസ്റ്റർ ഒന്നര വയസ്സിലും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് വയസ്സിൽ സെക്കൻഡ് ബൂസ്റ്റർ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും പിന്നെ ഓരോ അഞ്ച് കൊല്ലവും അതായത് അഞ്ച് വയസ്സിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പത്ത് വയസ്സിൽ ഒരു ബൂസ്റ്റർ എടുക്കുക പിന്നെ പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ എടുക്കുക ഓരോ അഞ്ച് കൊല്ലം എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ടെറ്റനസ് എതിരെ പ്രതിരോധം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രതിരോധം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഓരോ മുറിവ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ടെറ്റനസ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഈ ടെറ്റനസ് എടുക്കുന്നത് തന്നെ അഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്ക് മുറിവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ടെറ്റനസ് വരാതിരിക്കാറുണ്ട് അപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമ്യൂണൈസേഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല ഷെഡ്യൂൾ എടുത്തിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അത് പ്രധാനമാണ് അത് അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ടെറ്റനസ് ടോക്സൈഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്താൽ ആറാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കുക ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നെടുത്ത് ആറാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തത് ഇത്രയും മൂന്ന് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്ക് ഈ വ്യക്തി എന്ത് മുറി ഉണ്ടായാലും ടെറ്റനസ് ടോക്സൈഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് കുട്ടികൾക്ക് ടെറ്റനസ് വരാതിരിക്കാനുള്ള ഷെഡ്യൂളുണ്ട് മുതിർന്നവർക്ക് ടെറ്റനസ് എടുക്കാത്തവർക്ക് ടെറ്റനസ് ടോക്സൈഡ് എടുക്കാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്പേസ്ഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തോ എടുക്കുന്നതോടുകൂടി ടെറ്റനസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയും